असलम वेलकम करता हूँ आपको आपके अपने चैनल ए एम में तो फ्रेंड्स आज की जो मेरी वीडियो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ इंग्लिश कोर्स 1423 कोड है इसका तो इसका जो है ना फर्स्ट यूनिट वो हम पढ़ रहे हैं तो आज हम इसका पढ़ रहे हैं आगे एक्सरसाइज यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसको रीड द फॉलोइंग न्यूज़ रिपोर्ट इस न्यूज़ रिपोर्ट को जो है ना वो हमने प्रॉपर पढ़ना है तो सिक्योरिटी फॉर फॉरन स्टाइट इसका जो सब्जेक्ट है वो ये है कि सिक्योरिटी जो है गैर मुल्की लोगों की वो टाइट कर देने के बारे में एक जो है ना वो न्यूज़पेपर आर्टिकल दिया हुआ है तो इन्हें मूव टू इनहेंस सिक्योरिटी ऑफ फार्गन्स फार्गन्स की सिक्योरिटी है उसको बढ़ाने की जरूरत है एंड कंटेन टूरिज्म अटैक द फेडरल गवर्नमेंट हैज स्टेबल ए स्पेशल सेल इन द Ministry of Interior to deal with the security of फारगन्स इनके फारगन्स की जो सिक्योरिटी है उसको डील करने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटरटी है उसने एक स्पेशल सेल जो है ना वो वर्किंग के अंदर ले आए हैं वर्किंग आर रिसाइड इन पाकिस्तान ऑल द लॉ इनफेक्टेड एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज हैव बीन डायरेक्ट टू शेयर इंफॉर्मेशन विद The the cell to ensure the security of फार्गन with working on different project in the country. Country के अंदर different project काम काम करने के लिए जो बाहर से लोग आए हुए हैं उनकी security की जो direct information है वो सब agencies जो है ना वो share करेंगी आगे ये friends कह रहा है कि the government of Punjab has been direct to upgrade security of the 456 फिफ्टी work. वर्किंग ऑन सेवन टी प्रोजेक्ट इन दिवेंशियल एज ए पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी प्लान पुलिस एंड प्राइवेट गार्ड हैड बीन डिलाइटेड मतलब होता है तैनात किए हुए एट द रेजिडेंशियल एंड वर्क प्लेस ऑफ फार्गन दे हैव ऑल्सो बीन आस्क टू किप्ड इंटायर पुलिस आर प्राइवेट गार्ड वाइल्ड ट्रेवलिंग जब वो ट्रैवलिंग करते हैं तो प्राइवेट गार्ड्स को और पुलिस को जो है ना इस बारे में इतला की है कि वो क्या कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी का क्या इशू है द डिटेक्टिव वर गिवन एट ए रीसेंट टॉप लेवल मीटिंग इन विच द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऑफ ऑल द प्रिवेंस वर रिसीव्ड तो उसके बाद आगे आ जाता है जब पंजाब गवर्नमेंट हैड टेकन सम इम्पोर्टेंट स्टेप For to improve the law and order situation, it included the monitoring of heroin crime case and selection activities. So, वो कह रहे हैं कि government of Punjab जो है वो इस हवाले से काफी जो है वो upgrade हुई है. तो friends आपने जो है ना इसको एक अच्छे तरीके से जो है ना ये सारा paragraph को पढ़ लेना. तो paragraph को पढ़ने के बाद आगे आ जाता है जी exercise number four. The following words or phrases can be used instead of the word "pated" in bold. वो कह रहे हैं कि जो नीचे दिए गए वर्ड हैं वो इन ये जो वर्ड यहाँ पे जो वर्ड बोल्ड के तौर पे दिए हुए हैं इनके अंदर दिए हुए हैं तो आपने इनको जो है ना वो इनकी मदद से कंप्लीट करना है तो आगे सेम एक इसी तरीके का आपको पैराग्राफ यहाँ पे नीचे दिया हुआ है तो आपने ये जो वर्ड है इनको इसके अंदर यूज करना है तो इसको भी हम यूज कर लेते हैं सबसे पहले मैं वर्ड जो है ना एक बार पढ़ लेता हूँ नंबर वन पे आ जाता है इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंटेशन उसके बाद आ जाता है ऑप्स पोजिशन उसके बाद नंबर चार पे कंपेन इंक्रीज ऑर्डर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन ऑब्जर्वेशन डेड्सफुल मेक श्योर उसके बाद आ जाता है इम्प्रूव तो फ्रेंड सबसे पहले आता है इन ए मूव टू डैश सिक्योरिटी ऑफ फार्गन एंड डैश टूरिज्म अटैक तो सबसे पहले जो नंबर के ऊपर आ जाता है वो आ जाता है जी इम्प्रूव आएगा यहाँ पर इन ए मूव टू इम्प्रूव सिक्योरिटी और उसके बाद यहाँ पर नंबर दो के ऊपर जो आएगा वो आएगा जी ओप्स और डबल पी ओ एस ई ओप्स ठीक हो गया और उसके बाद ऐसे ही आगे जाके आ जाता है नंबर तीन के ऊपर जाके आ जाता है नंबर तीन 
नंबर तीन के ऊपर जाके आ जाता है फ्रेंड्स नाइन नंबर ऑब्जर्वेशन तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि स्पेशल सेल इन द मिनिस्ट्री इंटेलिगेशन डील विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ फार्मर वर्क और रेजिडेंशियल इन पाकिस्तान ऑल द लॉ और ये आगे आ जाता है जी जा के कंपेन ऑल द लॉ कंपेन एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज हैव बीन डायरेक्ट तो आगे आ जाता है जी यहाँ पे आएगा मेक श्योर ठीक हो गया बल्कि सॉरी यहाँ पे आएगा मेक श्योर इस जगह के ऊपर तो इसी तरह से आपने जो है ना इनको सबको देख लेना कि कौन सा फिक्रा जो है वो कहाँ पे आ रहा है तो उस हवाले से जो है ना आपने इसको कंप्लीट कर लेना है ठीक हो गया और कंप्लीट करने के बाद आगे थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ है आपने इसको जो है ना वो सिर्फ रीड आउट करना है जस्ट इंग्लिश में मैं थोड़ा सा जो है ना वो आपके लिए रीड आउट कर लेता हूँ बाकी आप जो है ना इसको खुद कर लीजिएगा तो सबसे पहले आ जाता है जी वेन माई फादर टोल्ड मी जब मेरे फादर ने मुझे कहा डेट वी वुड बी शिफ्टिंग टू कराची कि हम जब कराची शिफ्ट होंगे पाकिस्तान आई डिनट ना हाउ टू रिएक्ट मैं बता नहीं सकता कि मैं किस तरह से मेरा रिएक्ट था एज द डे ऑफ डिपार्चर लोमिनर इन फ्रंट ऑफ मी डिपार्चर के वक्त जो है ना वो लोमिनर मेरे फ्रेंड के वक्त माई सेगमेंटिक चेंज मेरे जो तासरा थे वो चेंज थे नरोलेस मेमरीज ऑफ माई पास्ट इन दुबई स्टार्टड वो कह रहा है कि मैं एक दुबई का रहायशी था और मेरी जो मेमरी थी पाकिस्तान के लिए वो अच्छी नहीं थी उसके बाद टू To linear in my mind, मेरे mind के अंदर जो है ना वो एक किस्म का linear था I was become homesick, even thought I was returning to my home. Uh, my first impression of Pakistan वर not the best. मेरा पहला impression Pakistan के बारे में कुछ अच्छा नहीं था I was taken aback by garbage. बाय मैं जो है ना वो कूड़ा क्रिकेट के अंदर जा रहा था वेयर एवरी वन पार्स पान स्टील पान के जो दाग थे वो थे एंड इंस्टेक्ट ऑल अराउंड और हर जगह के ऊपर मच्छर मक्खियाँ और जानवर वगैरह थे दिस वॉज समथिंग आई हैड नेवर सीन इन दुबई जो मैंने कुछ इस तरह की चीज़ें थी जो मैंने दुबई के अंदर जो है ना वो नहीं देखी थी लाइक ट्रैफिक जाम कराची कराची की ट्रैफिक जाम और उसके अलावा पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट लाइक ए स्ट्रेंजर जब मैं पहली दफ़ा पाकिस्तान आया था तो मैं ऐसा महसूस कर रहा जैसे मैं एक स्ट्रेंजर हूँ इवन थाट दिस वॉज माई होम कंट्री जैसा कि ये मेरी होम कंट्री है आई वॉज ओवर कम बाय द लोड बुजरिंग ऑफ रिक्शा रिक्शा वालों का शोर द हार्ट्स ऑफ पीपल लैमिंग ऑन द बैक बम्पर्स ऑफ बस लोग जो है वो बैक बम्पर्स बस की बैक बम्पर्स के साथ लगे हुए थे एंड द बम्पी रोड बम्पी रोड यानी कि खराब रोड गंदे रोड डेट चेकड एंड जिलियट मी ऑल द वे होम देर वॉज एस्ट एंड बुस्ट इन द्यूज सिटी कराची विच आई हेडेंट सी इन दुबई कुछ इस तरह की चीज़ें जो मैंने दुबई के अंदर नहीं देखी थी आई हैड ऑलवेज लॉन्ग टू स्टे विद माई रिलेटिव मैं आप जो है ना वो हमेशा अपने रिश्तेदारों के यहाँ ठहरता था वैन हु वेयर सो लविंग जो बहुत ही लविंग थे और केयरिंग थे ऑन आवर एनअल विजिट जब मैं एनअल विजिट करता था एंड नाओ सिंस वी हैड मूव परमानेंटली आवर होम वॉज सर्वड बाय रियलिटिव तो मैं अब परमानेंटली जो है ना वो रियलिटिव के साथ जो है ना वो जा रहा था तो फ्रेंड्स यहाँ तक कि मैं आपके साथ पढ़ूंगा लेकिन आगे इसको आपने जो है ना वो खुद पढ़ लेना है तो ये तकरीबन आगे है थोड़ी सी यानी इजी इंग्लिश है इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है आपने जस्ट इसको रीड करना है क्योंकि रीडिंग का हम सेक्शन जो है ना वो पढ़ रहे हैं तो उसके बाद आगे एक्सरसाइज नंबर ट्वेंटी जो है ना ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ूँगा और